আসসালামু আলাইকুম তো আজকে হচ্ছে ফিজিক্স নিয়ে কথা বলবো বুয়েটে আপনি যদি ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে যদি আপনি এমএসসি করতে চান অথবা এম ফিল অথবা হচ্ছে গিয়ে পিএইচডি এই তিনটা করা যায় এমএসসি এম ফিল এবং হচ্ছে গিয়ে পিএইচডি আমরা হচ্ছে দু হাজার সালে যখন বিকারণেসায় পড়তাম তখন বিকারণেসার একজন শিক্ষিকা ম্যাডামকে হচ্ছে গিয়ে তিনি ইডেন থেকে মানে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করছিলেন কিন্তু তিনি বুয়েট থেকে পিএইচডি করেছিলেন ঠিক আছে স্যার এটা তার জন্য অনেক মানে অনেক বড় ছিল কারণ সবাই তো আসলে পিএইচডি করার জন্য দেশের বাইরে যেতে পারে না দেশের বাইরে যাওয়াটা সবার জন্য আসলে পসিবল হয় না যাই হোক সো ইটস গুড অ্যাকচুয়ালি আসলে তো এখানে আমি প্রথমে বলতেছি হচ্ছে গিয়ে অ্যাডমিশন রিকোয়ারমেন্টস আপনি আমরা দেখে নিচ্ছি এই যে দেখেন ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্স তো এখানে দুটো সেমিস্টার আছে জেনারেলি দুটো সেমিস্টার আছে একটা হচ্ছে গিয়ে এপ্রিল সেমিস্টার আর একটা হচ্ছে অক্টোবর সেমিস্টার এটা হচ্ছে একদম মেইন আপনি এসে যদি যান তাহলে এটা আপনি দেখতে পারবেন এই যে হোম অ্যাবাউট ফ্যাকাল্টিস কে কী আছে এই যে রিসার্চে গেলে আপনি এই জিনিসগুলো দেখতে পাবেন যে বইটির রিসার্চ কিন্তু ফিজিক্সে অনেক ভালো আলহামদুলিল্লাহ নিউজ ইভেন্টস ওকে সো আমি একটু বড় করে দিই এইটা দেন দুটো সেমিস্টার আছে তাহলে একটু শুরু করি দুটো সেমিস্টার আছে একটা হচ্ছে এপ্রিল সেমিস্টার একটা হচ্ছে অক্টোবর সেমিস্টার অ্যাকচুয়ালি যখন হচ্ছে একটা আন্ডার গ্রাজুয়েটের ব্যাচ বের হয় দেন হচ্ছে গিয়ে এম এস সি সার্কুলারটা দেয় সো এপ্রা এপ্রিল মে জুনও হতে পারে আবার অক্টোবর নভেম্বর হতে পারে কিন্তু তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এম এস সি এম ফিল পিএইচডি এই তিনটা প্রোগ্রাম আছে কেমন তো এম এস সির জন্য আপনার কি কি লাগবে মাস্ট হ্যাভ ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস অথবা মিনিমাম সি জিপিএ থাক জিপিএ থাকতে হবে হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো আউট অফ ফোর ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনার চার বছরে যে আপনি বিএ বিএস বিএসসি অনার্স ইন ফিজিক্স অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং অর বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ইন ইলেকট্রিক্যাল অর ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অর ইন এ রেলিভেন্ট ডিসিপ্লিন সো আরেকটা হচ্ছে অনেকের কিন্তু তিন বছর অনেকের চার বছর অনেকের যারা তিন বছরের থ্রি ইয়ার্স বিএ বিএস বিএসসি অনার্স ফিজিক্স অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স ইলেকট্রনিক্স কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং অর ইন এ রিলিভেন্ট ডিসিপ্লিন মাস্ট হ্যাভ অ্যাট লিস্ট ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস অর ইন এ মিনিমাম জিপিএ টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো আউট অফ ফোর অথবা অর ইটস ইকুইভ্যালেন ইন এম এ এম এস এম এস সি ইন ফিজিক্স অর ইন এ রিলেভেন্ট ডিসিপ্লিন সো আপনার এই কয়টা সো আপনি এম ফিল যদি করতে চান এই যে এম ফিলের ইয়েটা আছে একটু পড়ে নিতেই পারেন ঠিক আছে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে পড়তে পারেন অথবা এই সেচ এখান থেকে সার্স থেকেও পড়ে গিয়ে নিতে দেন পিএইচডি প্রোগ্রাম পিএইচডি করার জন্য আপনার এই জিনিসগুলো লাগবে জাস্ট একটা স্ক্রিনশট নেন স্ক্রিনশট নিয়ে আস্তে আস্তে পুরোটা পড়ে নেন ঠিক আছে ওকে এখন আমরা একটু হচ্ছে ক্রেডিট নিয়ে কথা বলি এমএসসি করতে গেলে আপনার ছয়টা কোর্স করা লাগবে প্রত্যেকটা কোর্স হচ্ছে তিন ক্রেডিট করে তাহলে ছয় তিন আঠারো ক্রেডিট হচ্ছে গিয়ে থিওরি এবং আঠারো ক্রেডিট হচ্ছে গিয়ে আপনার রিসার্চ মানে থিসিস এবং এম ফিল যদি করতে চান তাহলে এখানে ছয় ক্রেডিট ছয়টা কোর্স করতে হবে আঠারো ক্রেডিটের তাহলে মানে তিন ছয় আঠারো তিন ক্রেডিট করে প্রত্যেকটা কোর্স এবং আপনাকে থিসিস জমা দিতে হবে রিসার্চ জমা দিতে হবে তিরিশ ক্রেডিট এবং পিএইচডি যদি করতে চান তাহলে এখানে তিনটা কোর্স আছে তাহলে তিনটা কোর্স তিন তিন তারিখে নয় নয় ক্রেডিট হচ্ছে থিওরি থিসিস থিওরি আর পঁয়তাল্লিশ ক্রেডিট হচ্ছে কি আপনার রিসার্চ ওকে তো আমাদের কি চলে গেল আমরা এখান থেকে দেখে নিলাম হচ্ছে কি আমাদের এলিজিবিলিটি আমাদের কি কী যোগ্যতা থাকতে হবে বইটা ইয়ে করার জন্য এবং দুই নম্বর হচ্ছে কি আমাদের আমরা কে কয়েক ক্রেডিট সেটাও দেখে নিলাম এখন আমরা দেখব যে আমাদের কি কি সিলেবাস এখানে কি সিলেবাস আছে সেটা একটু দেখে নিই সো এখানে আমি এটা এটা দেখানোর কারণটা হচ্ছে লিস্ট অফ এলিজিবল ক্যান্ডিডেটস ফর দ্য অ্যাডমিশন টেস্ট এপ্রিল নাইনটিন ঠিক আছে এটার মানে হচ্ছে কি দেখেন দ্য ফলোয়িং অ্যাপ্লিকেন্টস আর এলিজিবল ফর অ্যাপিয়ারিং রিটেন এক্সামিনেশন হেল অন এত এতটা হবে তো এখানে এমএসসির এই কয়জন এম ফিলের এই কয়জন পিএইচডির এই কয়জন 
ঠিক আছে এমএসসি অবশ্যই বেশি করে এটা দেওয়ার এখানেই মানে এটা আমি ছবিটা এই কারণেই দিয়েছি যে এলিজিবল ক্যান্ডিডেট মানে হুট করে যে কেউ অ্যাপ্লাই করলো সে যে হয়ে গেল তা কিন্তু না মানে এখানে কারা কারা আসলে রিটার্ন পরীক্ষা দিতে পারবে তাদের কিন্তু লিস্ট এভাবে দিয়ে দেয় ঠিক আছে এই এই রেজিস্ট্রেশন নাম্বার যাদের আছে তাদের এবং এখানে বলা হয়েছে অল ক্যান্ডিডেটস আর অ্যাডভাইস টু ব্রিং অল অরিজিনাল একাডেমিক সার্টিফিকেটস মার্কশিট এবং হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট ডকুমেন্টস ইনক্লুডিং দেয়ার থিসিস ইফ এনি ঠিক আছে ওকে তাহলে নেক্সট আমি দেখি একটু সিলেবাসটা দেখে নিই ওকে তখন প্রফেসর বা হেড ছিলেন কিন্তু আমাদের এই যে ফরহাদ মিনা স্যার আমরা আমরা ওনার ফিজিক্স ক্লাসটা পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ সো আচ্ছা চলে যাই হচ্ছে কি নোটিস ফর পোস্ট গ্রাজুয়েট অ্যাডমিশন টেস্ট এখানে দেখেন প্রথম ইনফরমেশনটা এটা হবে রিটেন প্রথম ইনফরমেশনটা হচ্ছে এক্সামটা হবে রিটেন দেন এখানে বলা হয়েছে যে দ্য অ্যান্সার অফ দ্য কোয়েশ্চেন শুড বি গিভেন ইন ইংলিশ মানে অ্যান্সারটা দিতে হবে আপনাকে অ্যান্সারটা হবে হচ্ছে গিয়ে ইংলিশে তাই তো আচ্ছা দেন এটার ডিউরেশন কত এক্সাম ডিউরেশন হচ্ছে গিয়ে ওয়ান আওয়ার মানে এক ঘন্টা সময় পাবেন এক ঘন্টায় তাহলে আপনাকে কয়টা প্রশ্ন অ্যান্সার করতে হবে টোয়েন্টি কোয়েশ্চেন্স মানে বিশটা কোয়েশ্চেন থাকবে তার মানে বিশটা কোয়েশ্চেন আপনাকে দিতে হবে হচ্ছে কয় ঘন্টায় এক ঘন্টায় এক ঘন্টা মানে হচ্ছে গিয়ে ষাট মিনিট তাহলে আপনি হিসাব করে নেন যে আপনার হাতে এক একটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করার জন্য মাত্র কত সময় আছে সো এখানে সিলেবাসটা কি সিলেবাসটা আমি ছোট মানে আরও ব্রড করে দেব এই যে ঠিক আছে ইলেকট্রিসিটি ম্যাগনেটিজম অপটিক্স কোয়ান্টাম মেকানিক্স ইলেকট্রনিক্স ওয়েবস অ্যান্ড অসলেশনস মডার্ন ফিজিক্স নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স হিট অ্যান্ড থার্মোডাইনামিক্স ইলেকট্রো ডাইনামিক্স সলিড স্টেট ফিজিক্স প্রপার্টিস অফ ম্যাটার স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স ওকে যে এই তেরোটা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট বা সিলেবাস তো এগুলোর জন্য কি কি বই পড়তে হবে তাই তো আসলে বইয়ের কোনো শেষ নাই এবং আপনি এক এগুলো থেকে তো আর মানে আসলে শেষ করা যাবে না এই টপিকগুলো এ তো জাস্ট টপিকের নাম এই টপিক যদি পড়েন তাহলে কি সেগুলো কোনো শেষ আছে সো আমরাদেরকে যেতটুকু পড়ানো হয় ইন্ট্রোডাকশন ফিজিক্সের ভলিউম ওয়ান টু এগুলো পড়ানো হয় ওয়েব সোসিয়েলেশনের একটা বই আছে ওই বইটা এগুলো হচ্ছে যা হচ্ছে আন্ডার গ্রেডে আমরা পড়ে আসছি সেটারই ওভারভিউ পড়া মানে আই থিঙ্ক আমি এটা আমার কাছে মনে আমি মনে করি আচ্ছা অল ক্যারেন্ডেস হচ্ছে অরিজিনাল জিনিসগুলো নিয়ে আসবে এবং এক্সাম শুরু হওয়ার অবশ্যই আগে এসে বসে থাকবে ঠিক আছে এবং অল অরিজিনাল ডকুমেন্টস উইল বি ভেরিফাইড ইমিডিয়েটলি আফটার রিটার্ন এক্সাম আপনার রিটার্ন এক্সামটা হয়ে যাওয়ার পর কিন্তু এগুলো চেক করা হবে তারপর বলা হয়েছে যে আপনি কিপ ইউর আইস অন দ্য নোটিস বোর্ড অবশ্যই এটা কিন্তু বুঝতেই পারতেছেন এই যে নোটিস বোর্ডের নোটিস বোর্ডের পিন এগুলো নোটিস বোর্ডে সব কিছু দেয়া দেওয়া থাকবে অথবা ভিজিট এই যে এই ওয়েবসাইটে তারপর হচ্ছে আফটার স্ক্রুটেনাইজেশন অফ অ্যাপ্লিকেশন ফর্মস দ্য শর্ট লিস্ট অফ এলিজিবল ক্যান্ডিডেটস ফর রিটার্ন এক্সাম উইল বি গিভেন ইন দ্য ডিপার্টমেন্টাল নোটিস বোর্ড মানে হচ্ছে ওই যে যেটা আমি আগে দেখাইলাম সেইটা কেমন 